ഓം ശാന്തി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു നീണ്ട ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നാം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കാറില്ല നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സഫലത ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് അവരെ സഹായിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നമ്മളെ സഹായിച്ചു എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നമ്മളെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതും നടക്കാതെ പോകുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം ആരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ ഭാഗ്യം നേടണം പക്ഷേ ഈ ഭാഗ്യം ഞാൻ ആരോടാ ചോദിക്കുക നമ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആരോപിക്കാറ് പതിവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഇവർ കാരണമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇനി വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ മേൽ എനിക്ക് ആരോപിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഒരാളാണ് ആ ഈശ്വരൻ ഈശ്വരനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇലകൾ അനങ്ങുന്നത് സഹിതം ഈശ്വരൻ്റെ അറിവോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചലിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ അറിവോടു കൂടിയാണ് ഈ ലോകം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ അറിവോടു കൂടിയാണ് പ്രകൃതിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വിപത്ത് വരികയാണെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയാണെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ മേലാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നാം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കർമ്മ ഫലമാണ് എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാ ശരിയാകുക കർമ്മ ഫലവും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ നമുക്കത് ശരിയാക്കി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മളിൽ എന്ത് പങ്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഈശ്വരൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈശ്വരനാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കെന്ത് ശക്തിയാണ് ഉള്ളത് എല്ലാം ഈശ്വരൻ ചെയ്യില്ലേ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ആയിരിക്കും എന്നെ നയിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ് എങ്കിൽ എൻ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഒരിക്കലും അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല അപാകതകളില്ലാത്തതായിരിക്കും ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാതും പൂർണ്ണത ഉള്ളതായിരിക്കും മാത്രമല്ല സമാനതകൾ ഉള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ ആ പൂർണ്ണത വരുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്രയും വിജയം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യം അന്വേഷിച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പോകാറുണ്ടോ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ആരാ ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യോതിഷികളുടെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിൻ്റേതായ ഊർജമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഖ്യാശാസ്ത്രമുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായ ഊർജമുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇന്ന കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അതിനും അതിൻ്റേതായ ഊർജമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഊർജമുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജം ഏതിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെല്ലാം ഉപരി മറ്റൊരു ഊർജമുണ്ട് അവനവൻ്റെ മെൻ്റൽ പവർ മനഃശക്തി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും അമ്മയും അച്ഛനും ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വരച്ചേർച്ച ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലിസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോ
എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് ആ ശക്തി ഞാൻ വിനിയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നമ്മളൊരു രോഗവുമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ചോദിക്കും ഈ രോഗം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുൻപ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രോഗി അതിനെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ശരി എനിക്ക് രോഗം വരും എനിക്ക് രോഗം വരും എനിക്ക് രോഗം വരും അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥനാകുന്നു ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമാകുന്നതനുസരിച്ച് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ രോഗം കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേതാണ് ശരി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൂട്ടുക അതോ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യലാണോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തെ അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്നതല്ലേ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം എൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ആധാരം എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക